Olá, eu sou a Matilde e hoje vou apresentar o trabalho Instagram como ferramenta social, crítica e educacional no ensino de biologia marinha. O trabalho foi desenvolvido por mim, pela Mariana Noronha e Scarlett Andrade. Atualmente vivemos na era digital e tanto a internet quanto as redes sociais são indispensáveis na nossa vida cotidiana. Elas mudaram nossa forma de comunicarmos, nossos, nossos aspectos culturais e sociais, ou seja, ela muda praticamente tudo nas nossas vidas. Um exemplo de rede social é o Instagram, que segundo a Folha de São Paulo, o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários. O Instagram permite que todos os usuários façam compartilhamento de fotos, vídeos, que façam trocas de mensagem, além de permitir que seus usuários sejam tanto pessoas físicas como estabelecimento. E eles podem fazer a publicação de conteúdo diversificado, até mesmo conteúdo educacionais, como por exemplo da biologia. E mesmo a biologia estando tão presente na nossa vida cotidiana, ela está muito distante do meio acadêmico. Ou seja, o aluno não consegue aprender, o aluno não consegue relacionar aquele aprendizado de sala de aula com o seu meio. Sendo assim, o objetivo, o objetivo do nosso trabalho foi a criação de um perfil na rede social Instagram, nomeado Amar Biologia, para desmitificar o ensino da biologia marinha de uma forma lúdica e acessível a todos. Através do perfil, houve a interação com os seguidores através de publicações, como, por exemplo, o dicionário biológico, onde a gente faz a releitura de termos biológicos, através de curiosidades, que abordamos mitos, animais ou fatos curiosos, e através do ato feito, onde, onde há interação entre ciência, através de filme, abordando como, por exemplo, o filme Nemo. Também houve interação com os seguidores através de enquete, dicas e caixa de perguntas. E em poucos meses da página vigente, chegamos aos seguintes resultados, que possuem, possuem mais de mil seguidores, publicações com alcance de mais de 10 mil pessoas, inúmeras curtidas e inúmeras publicações com um número alto de, de publicações salvas. E o Instagram ele também faz um feedback, onde podemos analisar que as publicações que os nossos seguidores mais curtem são as publicações de curiosidades. Assim, podemos concluir que há uma efetiva aprendizagem utilizando o Instagram como uma ferramenta informal da biologia marinha. Muito obrigada pela atenção.